皇帝，齐嬷嬷和徐德妃眼睛一下子急红了。皇帝当下令胡淼淼等人铺天盖地的找，自己也亲自去找。那位司仪行人在皇帝他们满世界找莲花之时，曹德闲庭信步的在后面走，毛大牛在前面跟狗似的秀，辨认逃犯踪迹。祖师爷，味儿很浓，他们就在前面。曹德冲着众人打了个手势，其余人悄无声息，借着树干掩藏身形，包抄而去。这时有声音从宫墙后传来，众人看去，正是御兽园里面传出的声音。曹德连忙抬手让人停下，只听见似有人朝。朝着大门走，曹德月仔细辨认后，表情怪异。小美人怎在这里？若欲迟招知晓得疾风吧。哦，兴许早就疾风了。自己云，都出去吧，不必藏了。等那对人出现在他们眼前时，曹德傻眼。小美人，真乃猛人也。只见莲花在前头挺着个滚圆肚，抱着一只猛禽，跟在最后的四个影卫美人手里拖着一两个脸肿的像猪头一般的，其中只有一个女子没被打，却披头散发，如同乞丐，竟是赵美人。宫中最讲究表面的几位情犯，这小美人也太不讲究了，对同。品级的主子也这般粗暴，真真是深得我心。小坤子好生厉害，从天而降的飞天神脚，把那假猴儿打得满地找牙。再来一个空中回旋飘，将想偷袭的面瘫儿踹飞，哈哈。假猴儿说的是夜莺，面瘫儿说的是五爷。主子过誉了，是影卫大哥他们厉害，奴才不过打打下手罢了。小坤子，你就别谦虚了，你同影卫大哥他们一样厉害，当大大的记上一功。不错不错，小吉子说的是，你们都很英勇，好久没看人打架了，打得真好，两个字过瘾。那个主子，方才奴才表现如何？十分英勇，若不是你一马当先打了头阵，小坤子他们也不会一击得手。莲花回忆，听见兽吼那会儿，莲花和小吉子惊觉小林子有危险，又看天上苍鹰求救。万岁爷料到有事发生，所以事先安排你们几个护着我，对不对？莲花已坐下决定，她要带着人一起去找小林，还要跟苍鹰去救人。她让其中一个影卫去星辰殿，把她的决定和御花园发生的事告诉皇帝。那影卫起初不肯，万岁爷让你们来护着我，但我现下要去救人，你们都跟着我，不将我行踪告诉万岁爷，若出了什么事，谁来指引？再者，若贼人真的般能耐，多一个人少一个人，有何区别？最终，影卫出来一个朝着星辰殿赶去，可惜阴差阳错之下与皇帝错误，才有这后面的一幕。后来，莲花带着人去御花园救小林，夜莺知道事情败露，想逃，被小坤子一脚踹倒。就在此时，风云突变，原来是五爷几人在这附近想偷袭逮个人质，被小坤子觉察，立即飞身过去，把当头的五爷一脚踹飞，给我全部拿下。但莲花看见小林子劫后余生，身体直发抖，气得下令道：“给我继续打！”打到小林子不怕为止，打死算我的。也不知莲花是怎么看明白苍鹰的意思，让尹卫飞进去打开御兽园的大门，却见到里面的赵美人。<笑>不关我的事啊，我也是被逼的。莲花让人直接打晕，拖着走，最后发现了那被弄晕过去的老太监。苍鹰这时落到老太监身边，似乎累得实在飞不动。御兽园，说回现在，莲花跟小吉子说说笑笑，一出御兽园发现了曹德。小德子，你怎在此？咦，你不是跟我师傅南下了吗？运河结冰，前阵子又下了一场大雪，露露和航运都不好走。等来年春航运开了，还有你两个兄长成亲后，你师傅才能走，倒是我同去。太好了，我做了许多糕，正想过两日给爹娘他们送去。师傅没走，太好了，可以一道尝尝。小德子，到时你也尝尝呀。怎又叫小德子？小美人，不怪师公不提醒你。这是你最后的机会，再不抓紧叫施工，往后想喊就难了。小德子，我们事儿办完了，先走了。得空来苍兰院吃糕呀！啊好，不背些等着施工来。走了不远的莲花忽然反应过来，回头激动的道：“小德子，你说我两个兄长成亲，他们找着嫂嫂了？你不知道哦，忘了，你不知也正常。你大哥和二哥私下同两个小娘子看对了眼，一个是刑部尚书之女，一个是珍宝斋的小东家。吕行之对你大哥欣赏有加，珍宝斋的大东家跟你娘是故人，我看八九不离十了。兴许等两家商定好婚事，便会告诉你。没想到。”两个哥哥动作那么快，一个还在治腿，一个脸上的疤还在抹着药膏，就把嫂子给搞定了。莲花兴冲冲地带着人赶回苍兰院，要把这好消息跟齐嬷嬷、皇帝分享。御花园。与此同时，皇帝看着搜到的一个装着糕点的石盒，正是莲花落在御花园的。皇帝心头狂跳，脑子控制不住往坏处想。朕的人真了解，不是碰到什么大事，绝对不会舍得糟蹋食物，更不会丢下他的宝贝石盒。皇帝抬手下令调动禁军，调动禁军进入后宫，非同小可，一定会惊动前朝。只是此刻他已然顾不得那么多。然而此时有隐卫匆匆来求见，正是莲花让去知会皇帝的隐卫。他到如今才找到皇帝在何处，匆匆赶来。
。谁知他刚开口就被皇帝抬手制止。林间传来歌声，听着动静十分热闹。皇帝听着松了一口气的同时，危险的眯起眼睛。真要在此，等着那个不知天高地厚的小坏蛋回来。他远远看见那人怀里抱着一只猛禽，哼着歌高高兴兴走来，略一思索，转身带着人朝着苍兰院走去。皇帝咬牙切齿，今日这一遭事的严重性超过任何以往，寻常的法子只怕对他不能奏效，朕得好好想想。大红花叫高高抬，哥哥要去好嫂嫂。主子主子，前头有人。莲花眼睛一亮，万岁爷，我在这儿呢，我在这儿。莲花一愣，方才那不是万岁爷吗？难道他认错了？主子是万岁爷。那怎么，兴许是没看见我吧？他掂了掂怀里的苍鹰，票骑将军，你太瘦了，回头要多吃肉。等回去后，我让探头给你瞧瞧你头上的伤。苍兰院到了苍兰院，莲花迫不及待地走进院子，见人就问：“七嬷嬷在哪？万岁爷回来了吗？”万岁爷和七嬷嬷都在主殿。万岁爷，奶奶，我回来了，好想你们呀，才半日不见你们。就好想好想了，但今日不同寻常，里面丝毫没有回应。他没多想，抱着苍蝇，高兴地走进大门，看见二人相对而坐，一边喝茶一边聊着什么。奶奶，万岁爷，你们瞧瞧我带了什么回来？一只鹰，可威武了，我给他起名骠骑将军，怎么样？好听吗？苍鹰忽然感受到两道杀气腾腾的目光，挣扎着想扑腾走。莲花抓住他，挣扎扬起了翅膀。咦，骠骑将军，你怎么了？是不是脑袋伤口疼了？快去传探头来，给骠骑将军把把脉。你乖乖在此处待着，探头很快就来。放心吧，等探头来了，让他给那老爷爷也一并瞧了。万岁爷，奶奶，你们不晓得。今日我做了多少事儿？莲花到豆子一般把今日的事全部讲与两人听。皇帝和其嬷嬷对视一眼，周身冷气不断往外冒，小青大气也不敢出一声，总感觉殿中气氛怪异。皇帝和其嬷嬷像是没听见一般，依旧品茶。莲花也没太留神，依旧自说自话：“年贡的茶尚可，入口清香，果喉回甘，韵味持久。”其嬷嬷以为如何？不错，茶汤清碧，色绿形美，赏心悦目。品之口齿流芳，沁人肺腑，当属佳品。皇帝给齐嬷嬷又倒了一杯，嬷嬷再品。莲花凑过去瞧了瞧，瞧着确实好看，像春日的心眼儿，与这套五彩春草纹杯盏衬着格外好看，在灰蒙蒙的冬日喝真不错。莲花把自己的杯子递过去，想让皇帝给她也倒点。齐嬷嬷恍若未闻，说到极品之茶，老奴十余年前有幸品过一次银丝水牙，已然是极品。听闻还有更极品之茶，乃用银丝水牙熟牙在。提取，只取其心一缕精致，茶品色白如雪，号称龙元圣雪。这真是……哎，奶奶为何叹气？只取茶心里的那么一丁点儿，那多浪费呀、啊！不喝也罢，等来年爹爹他们做出了青露茶，奶奶您喝青露茶吧。齐嬷嬷没有搭茶，让莲花觉得有点奇怪。此时皇帝又说话了：“一腔以小江成业，百草皆休，未敢花说的正是此茶。只不过美金济公无数，劳民伤财。”嬷嬷可是为此而叹息？正是如此，此茶甚奢，宛若西石明之明高。老奴得知后，心有不安，实在无福孝寿子等极品之茶。若这些人将这奢靡贪享的钻研心思放在民生朝政之上，何愁国朝不昌盛？齐嬷嬷放心，贪图享乐，非为君之道。自朕登基后，便废止了此等奢靡之茶。莲花崇拜的夸赞道：“恭行节俭，万岁爷一向。”可这时，齐嬷嬷却出乎意料的打断了他的话。